anhand des Filmes Before Midnight habe ich mir vorgestellt, was geschehen wäre, wenn sich mein phantasmatisches Projekt der unverbrüchlichen großen Liebe aller Eloise und Abelare verwirklicht hätte. Die Unverbrüchlichkeit zweier, die sich, die dem Tod ein Schnippchen schlagen wollen, freiwillig das eigene Erkenntnis, indem sie das Zielprojekt aufs Dritte hin von Anfang an verweigerten und sich einschwörten auf ein händchenhaltigen, händchenhaltendes gemeinsames Abwarten des Endgültigen. Was in dieser Vorstellung von 96 Jahren Zweisamkeit geschehen wäre, wenn eines der beiden Wesen, wenn es nicht zwei Männchen wären, sondern ein Weibchen darunter, all diese implantierten Kaskaden des Mangelloch-Auffüllungshungers ja dennoch ständig in dieser Dialektik von Scham, Schuld, Begierde begehrt werden, gesehen werden, erblickt werden, gehalten werden und gleichzeitig wieder Abstand gewinnen müssen vom Zweiten, von sich selber als dem Zweiten, von dem selber als dem Zweiten alienierten, entfremdeten, hinter die Aquariumscheibe gerückten und so weiter. Die phantasmatische Kette der Vorstellungen war lang 